हाइपर सेंसिटिविटी वेन द इम्यून सिस्टम बेस्ट इंटेंशन लीड टू अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसिस इट इज एन एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इन टिश्यू डैमेज एंड इज मैनिफेस्टेड इन द इंडिविजुअल ऑन अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन हाइपर सेंसिटिविटी हैज बीन ट्रेडिशनली क्लासीफाइड इन टू इमीडिएट एंड डिलेड टाइप बेस्ड ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटाइज होस्ट टू डेवलप क्लिनिकल रिएक्शन ऑन री एक्सपोजर टू द एंटीजन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी मैनिफेस्ट विद इन मिनट्स टू आवर्स आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द सेंसिटाइज इंडिविजुअल टू एंटीजन वेयर एज इन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स जनरली अकर्स टू टू थ्री डेज आफ्टर हेल्पर टी सेल्स इंटरेक्ट विद एन एंटीजन लेटर जेल एंड कोम्स प्रोपोज अ क्लासिफिकेशन स्कीम विच डिफाइंड फोर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिस्ट फिलिप जेल एंड रॉबर्ट कोम गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन द इम्यून मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंड द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू अकर देर आर फोर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन टाइप टू type 3 and type 4 type 1 hypersensitivity is also known as anaphylactic reaction type 2 is also known as cytotoxic reaction type 3 is known as immunocomplex mediated reaction type 4 is also known as delayed hypersensitivity reaction you could remember this by this simple mnemonic acid a stands for anaphylactic reaction C is for cytotoxic reaction I is for immunocomplex mediated reaction D is for delayed hypersensitivity reaction Let's see how type 1 sensitivity works So type 1 hypersensitivity is also known as anaphylactic reaction or allergic reaction It is induced by antigen referred to as allergens The term allergen refers specifically to non parasitic antigens capable of stimulating type 1 hypersensitivity responses type 1 hypersensitive reactions are ige mediated humoral antibody responses these ige mediated reactions are stimulated by binding of ige via its fc region to high affinity ige specific fc receptor expressed on mast cell and basophil cells when cross linked by antigens the ige antibody triggers the mast cell and basophil cells to release primary mediators vasoactive amines stored in granules that is degranulation the most significant primary mediator are histamine eosinophil chemotactic factor neutrophilic chemotactic factors and heparin these mediators cause all the normal consequences of an acute inflammatory reaction increased vascular permeability smooth muscle contraction granulocyte chemotaxis and extravasation and etc mast cell activation via fc also leads to the production of two other type of mediators these secondary mediators unlike the stored granule content must be synthesized de novo and comprise arachidonic acid derivatives and these are prostaglandins and leukotrienes platelet activating factors bradykinins and various cytokines type 1 hypersensitivity can be anaphylaxis or atp anaphylaxis is very rapid life threatening severe whole body allergic reaction it is caused by re exposure to a previous encountered antigen atp or atopic allergy is a hereditary tendency to develop allergic reaction to substances such as pollen food insect venom etc the onset time of hypersensitivity type 1 occurs within minutes of allergic exposure the symptoms are sneezing itching anaphylaxis cause of hypotension airway obstruction and shock and the examples are asthma allergic rhinitis and food allergies and many more type 2 hypersensitivity it is also known as cytotoxic reaction or cytolytic reactions because it results in the destruction of host cells either by lysis or toxic mediators 
टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉज बाई एंटीबॉडीज बाइंडिंग टू सेल्स और टिश्यूज एंटीजन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर द रिस्पॉन्स एग्जिबिटेड बाई ए पर्सन हु रिसीव्स अ ट्रांसफ्यूजन विद ब्लड फ्रॉम अ डोनर विद अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और आर एच इनकम्पेटिबिलिटी टू डिफरेंट एंटीबॉडी मीडिएटेड मैकेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन दीज साइटोटॉक्सिक रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटिंग एंटीबॉडी बाइंड विद सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट एंड लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे दिस कॉजेज इधर टू लाइसिस ऑफ सेल और ऑप्सोनाइजेशन ब्लड सेल्स आर मोस्ट कॉमनली एफेक्टेड बाई दिस मैकेनिज्म एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी और ए डी सी सी इन दिस प्रोसेस एंटीबॉडीज मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन इन विच साइटोटॉक्सिक सेल्स बियरिंग एफ सी रिसेप्टर्स बाइंड टू दी एफ सी रीजन ऑफ एंटीबॉडीज ऑन टारगेट सेल्स दिस ब्रिंग्स साइटोटॉक्सिक सेल्स विच आर नेचुरल किलर सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल्स लाइसिस ऑफ दीज टारगेट सेल्स रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट बट डज नॉट इन्वॉल्व फेगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इंस्टेड ए डी सी सी लाइसिस ऑफ टारगेट सेल इज एनालोगस टू दी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग परफोरिन एंड ग्रेनजमाइज दैट एक्टिवेट इवेंट्स लीडिंग टू अपोप्टोसिस ए डी सी सी रिएक्शन इन्वॉल्व आई जी जी एंड आई जी जी एफ सी रिसेप्टर्स ऑनसेट फॉर टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी टेक्स प्लेस विद इन आवर्स टू डेज आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर सिम्टम्स आर क्वाइट स्पेसिफिक टू टिश्यूज और ऑर्गन इन्वॉल्व लीडिंग टू इन्फ्लामेशन और डिसफंक्शन एग्जाम्पल्स आर आर एच इनकम्पेटिबिलिटी हिमोलिटिक अनिमिया टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाई इम्यून कॉम्प्लेक्सेज एसेंशियली ऑफ आई जी जी एंटीबॉडीज विद सोल्यूबल एंटीजेंस सर्क्यूलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेज मे लॉज एट वेरियस टिश्यू साइट्स वेयर दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉजेज टिश्यू सेल लाइसिस नॉर्मली दीज कॉम्प्लेक्सेज आर फेगोसाइटोज इफेक्टिवली बाई दी फिक्सड मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस ऑफ द मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सम सोल्यूबल एंटीजेंस द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेज मे नॉट बी एफिशियंटली रिमूव देयर एक्यूमुलेशन कैन लीड टू अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट दैट ट्रिगर्स अ वराइटी ऑफ इन्फ्लमेटरी प्रोसेसेज This forms of hypersensitivity has a lot in common with type one, except that the antibody involved is IgG, and therefore not pre-bound to mast cells. These immune complexes are deposited in tissues, especially in blood vessels, joints, and kidney, and these depositions leads to complement activation, which produces inflammatory mediators like C3A and C5A. recruitment of neutrophil causes tissue damage through the release of proteases and reactive oxygen species onset for type 3 hypersensitivity is 1 to 3 weeks symptoms are systemic inflammation fever rash organ dysfunction in examples are rheumatoid arthritis serum sickness and many more type 1 type 2 and type 3 are a part of immediate hypersensitivity and type 4 is a part of delayed hypersensitivity type 4 hypersensitivity is also known as delayed hypersensitivity reaction and these are the only class of hypersensitivity reactions which are triggered by antigen specific t cells or cell mediated immunity reactions this is mediated by T cell dependent effector mechanism involving helper T cell primarily of helper T cell 1 subunit but in a few cases cytotoxic T cell antibodies do not play a role in type 4 hypersensitivity reaction on activation the helper T 1 cell releases cytokines that causes accumulation and activation of macrophages which in turn causes local damage 
द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी दिस टेस्ट इज डन बाई पुटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरकुलिन प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव विच इज पी पी डी अंडर द टॉप लेयर ऑफ द स्किन इफ एनी पर्सन हैज एवर बीन एक्सपोज टू द माओ बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्किन विल रिएक्ट टू दैट एंटीजन बाय डेवलपिंग अ फर्म रेड बम्प एट द साइट विद इन टू डेज इट इज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद माओ बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और नॉट सेंसिटाइज टी सेल प्राइमरली सी डी फोर प्लस हेल्पर टी सेल वन रेकोगनाइज एंटीजन एंड रिलीजेज साइटोकाइन सच एज इंटरफेरॉन गामा विच रिक्रूट मैक्रोफेजिस एंड अदर इम्यून सेल्स एंड दीज कॉज क्रॉनिक इन्फ्लमेशन एंड टिश्यू डैमेज सी डी एट प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल मे ऑल्सो डायरेक्टली किल टारगेट सेल द ऑनसेट टाइम फॉर टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी इज फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर सिम्टम्स आर लोकलाइज रेडनेस स्वेलिंग एंड टिश्यू डैमेज एट द साइट ऑफ एंटीजन एक्सपोजर एग्जाम्पल्स आर ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट contact dermatitis and many more that's all for this video thank you